Bavarian Alps are the scene of countless tales and legends. Many revolve around King Ludwig II, who lived here in the 19th century. Mountaineer and author Sandra Freudenberg has followed in his traces. König Ludwig war ein ganz großer Naturliebhaber. Er war ein Mann der Berge. Diese Seite ist kaum bekannt und das hat mich an ihm sehr fasziniert. Her fascination prompted her to work together with photographer Stefan Rosenbaum on a book of photos about King Ludwig's passion for the mountains. Today, Sandra Freudenberg's tour begins at Linderhof Palace. This is where the king resided and spent the longest period of his life. Standing in stark contrast at the edge of the surrounding park is the colorful Moroccan house. Dieses bezaubernde Haus stand ursprünglich mal auf der Weltausstellung in Paris und dort hat Ludwig das ausfindig machen lassen und in Kisten hierher transportiert. Ja, es ist ganz bezaubernd im orientalischen Stil. Ludwig hat sich diesen Stil gewählt, ganz bewusst in der engen Zeit des Biedermeiers brauchte er und wie viele andere auch eine Flucht. Und dieses Haus, das verkörpert so die Idee des Orientalismus mit Haremsgelager, mit Wasserpfeifen, mit Sultanen. Und das lebte Ludwig in diesem Haus aus. From the Moroccan house, King Ludwig's trail leads up into the mountains. Ludwig II reigned in Bavaria from 1864 to 1886. He's known as the fairy tale king, as he is less remembered for his governing skills than in his extravagant building projects, such as Neuschwanstein Castle. Sandra Freudenberg also takes us to the less well known sites King Ludwig frequented, such as the Alplacher Hochkopf Mountain Lodge. It's not that easy to reach. Als Ludwig hier rauf wollte, mussten die ganzen Lakaien mindestens äh, ja, die Badewanne mit sich tragen. Ludwig wollte auf seinen Komfort nicht verzichten. Er hatte sein Champagner dabei, er hatte Rheinwein dabei und für seine Bediensteten wurde das Bier raufgetragen. Das waren Literfässer. Also so 20 Mann waren da schon nötig, um alles heraufzuschleppen. In his younger days, the king often rode up to the lodge on horseback. He celebrated birthdays and dined here. Vorhang auf. Das ist schon ein ganz besonderer Ort. Das ist einfach nur fantastisch. Man sieht die Zugspitze im Hintergrund, das Wetter, Steingebirge, ein ganz großes Landschaftsbild. Also Ludwig wusste schon, wo es schön ist. Our tour through the Bavarian Alps leads past one breathtaking view after another. The next scenic point also casts its spell on King Ludwig. It's one of the deepest and largest alpine lakes, Lake Balken. And then on to Mount Herzogstadt. Ludwig inherited the hunting lodges upon his father's death, but as an animal lover, he immediately prohibited hunting in the area. Ludwig's favorite viewpoint lies a bit higher up, a pavilion that's now been faithfully rebuilt after the original was destroyed in a fire. Das hier ist der Aussichtspavillon von König Ludwig II. Er hatte auf den umliegenden Gipfel ebenfalls sich Pavillons errichtet, auf denen er zu speisen pflegte und zu lesen und sich auszuruhen und diese fantastische Landschaft, die sein Königreich ist, zu genießen. Hier oben das Gefühl ist unbeschreiblich. Ich finde, es ist wie fliegen. Sandra Freudenberg has collected her impressions in her book, A Regal Tribute to Bavaria and its Fairy Tale King.